নমস্কার সুস্বাস্থ্য আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান মানসিক এবং শারীরিক বিভিন্ন সমস্যায় যাতে আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সেই উদ্দেশ্যে কিন্তু আমাদের এই অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্য আসবো আজকের অনুষ্ঠানের বিষয়ে অনেক সময় দেখা যায় হয়তো আমাদের অনেকের ঘরেই একজন হয়তো ঘুমের ঘরে নাক ডাকছেন এবং অন্যজন হয়তো ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে এরকম ঘটনায় হয়তো সংসারে অনেক রকম সমস্যাও তৈরি হয় কিন্তু কখনো আমরা ভেবে দেখেছি কি কেন এই নাক ডাকার সমস্যা সত্যি কি এটা কোনো সিরিয়াস কোনো সমস্যা নাকি যে কোনোভাবেই খুব সাধারণভাবেই নিতে পারি এবং সমাধানও রয়েছে আমাদের হাতেই জানব আমাদের আজকের অনুষ্ঠান থেকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় নাক ডাকা ও নাকের সমস্যা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রফেসর ডক্টর উৎপল জানা হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ ইএনটি কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্ড সাগর দত্ত হসপিটাল কলকাতা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর অর্জুন দাসগুপ্ত কনসালটেন্ট ইএনটি স্পেশালিস্ট ডক্টর জানা এবং ডক্টর দাসগুপ্ত আপনাদের দুজনকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই দর্শক বন্ধুরা আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা ফোন করতে পারেন আমাদের অনুষ্ঠানে স্ক্রিনে যাওয়া ফোন নাম্বারে আমাদের বিষয় নাক টাকা ও নাকের সমস্যা ডক্টর দাসগুপ্ত আপনার কাছে প্রথমেই আসবো যে অনেকেই তো ঘুমের ঘরে হয়তো নাক ডাকছেন অনেকে ডাকছেন না এবং সেটা জেগে থাকলে কিন্তু কখনোই কোনো সময় হচ্ছে না ঘুমের সময় হচ্ছে কেন এর পেছনে কি কারণ রয়েছে হ্যাঁ এটাই এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আর কি যে আমরা যখন জেগে আছি আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি জেগে আছি যে রুগী সে আমার সাথে এসে সামনে বসে আছে সে তো তখন নাকটা ডাকছে না তো রাত্রিবেলায় কিংবা যে কোনো সময় ঘুমিয়ে পড়লে কি হচ্ছে যাতে তার নাকটা ডাকতে শুরু করছে তো তাতে যেটা হয় হচ্ছে একটা আমাদের ঘুমলে আমাদের মাংসপেশিগুলো শিথিল হয়ে যায় তো ধরে নিন আমি আপনার হাতটাকে যদি আমি তুলে নিয়ে ছেড়ে দিই তাহলে হাতটা এরমই থাকবে কারণ আমাদের একটা পেশিগুলো মাংসপেশিগুলো এটাকে ধরে রাখবে কিন্তু ঘুমন্ত কোনো মানুষের হাতটা এরম তুলে নিয়ে ছেড়ে দিলে হাতটা ধপ করে পড়ে যাবে তো কারণ তার মাংসপেশিগুলো শিথিল হয়ে যাচ্ছে একটা যদি আমরা ভিডিও দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আর কি যে আমরা ঘুমলে আমাদের নাক মধ্যে যে শ্বাসটা আসছে সেই শ্বাসটা এখান থেকে যাচ্ছে এই টাগড়া এবং জীবের পেছন দিয়ে আমাদের পেছনে চলে যাচ্ছে মাঝে মাঝে যাচ্ছে মাঝে মাঝে যাচ্ছে না কিন্তু কিছু কিছু সময় শিথিল হয়ে এই টাগড়া এবং জীবের পেছনটা পড়ে গিয়ে সম্পূর্ণ নিঃশ্বাসটাকে আটকে দিচ্ছে এই দেখুন হাওয়াটা আর যাচ্ছে না এবং এই এইটাই হচ্ছে নাক ডাকা কারণ তার কারণ কোথাও একটা বাধা পাচ্ছে এই বাধা পেলে তখনই শব্দটা হচ্ছে সেটাই নাক সাধারণ একটা নাক ডাকা সবাই যেটা কমপ্লেন করে স্পেশালি বেড পার্টনার বেশি কমপ্লেন করে যে নাক ডাকার জন্য ঘুমোতে পারছি না এটা কিন্তু খুব ক্ষতিকারক সেরকম নয় কিন্তু এই নাক ডাকা থেকে অনেক সময় হতে পারে কি স্লিপ অ্যাপনিয়া বা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া সেটা কিন্তু মারাত্মক ক্ষতিকর এবং তার নানা রকম স্টেজ আছে যেগুলো আমরা পরে আলোচনা করব সুতরাং আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে যে এটা একটা সাধারণ নাক ডাকা যে সিম্পল স্নোরিং আর তার সাথে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া হচ্ছে কিনা আমরা একটু জেনে নেব যে সাধারণ নাক ডাকা না সিম্পল না এটা সাংঘাতিক ক্ষতিকারক যেটা আপনি বলছেন সেই বিষয়গুলো এবং স্টেজগুলো সম্পর্কে আমি জেনে নেব আমরা যখন নিঃশ্বাস নিয়ে ডাকছি আর প্রথমেই বলে দিই নাক ডাকাটা একটা সামাজিক সমস্যা তো নাক মোটামুটি আমরা দেখেছি প্রচুর লোক ডাকে মানে সে তিরিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ লোক নাক ডাকে ছেলেদের একটু বেশি ডাকে মেয়েরা একটু কম ডাকে বয়স্ক লোকজন বেশি ডাকে ইয়াংরা একটু কম ডাকে তো এই ঘটনাগুলো কাটছে কিন্তু এটা সামাজিক সমস্যা যে আমি ঘুমের চোটে পাশে ঘরে এমন নাক ডাকলে আমি ঘুমোতে পারলাম না স্ত্রী এসে বলল যে দিনের পর দিন আমি ঘুমোতে পারছি না তো সেই এটা সমাজের দিক থেকে কিন্তু আবার যেটা আমি প্রথমে যেটা বলেছিলাম যে নাকটা কেন ডাকছে তার মানে হাওয়াটা যেখানে আমাদের নাক দিয়ে ঢুকে আমার তালুর পেছন দিয়ে আলটিমেটলি আমাদের লাংসে যাচ্ছে তো এই লাংসে ঢোকার আগে এবং নাক থেকে কোথাও না কোথাও এটা বাধা পাচ্ছে তো বাধা পাচ্ছে বলেই নাকটা ডাকছে এইবার কখনো কখনো এই বাধাটা সম্পূর্ণ হয়ে যায় সো ইট দ্য অবস্ট্রাকশন বিকামস কমপ্লিট তখন কি হচ্ছে তখন যেটা হচ্ছে হচ্ছে তার মানে অক্সিজেন যাচ্ছে না তো অক্সিজেন যাচ্ছে না মানে আমাদের তো মরে যাওয়ার কথা না আমাদের যদি শরীরে অক্সিজেন না যায় কিন্তু ব্রেন জানতে পারে আমরা ঘুমিয়ে থাকলেও ব্রেন জানতে পারে যে আমাদের ব্রেনে অক্সিজেন যাচ্ছে না তখন ব্রেন আমাদের শরীরটাকে একটু জাগিয়ে দেয় তখন আমরা যে করি হচ্ছে আমাদের শরীরের ওই পেশির যে টোনটা সেটা আবার ফিরে আসে এবং আমরা জোরে আরেকটা শ্বাস নিই করে নিয়ে আবার নাক ডাকাটা শুরু হয় 
তো এই যে কিছু সেকেন্ড যে নিঃশ্বাসটা গেল না এইটা কিন্তু এই যে ব্রেনে ক্রনিক্যালি অক্সিজেনটা কম যেতে শুরু করছে এইখানেই আমরা এটাকে বলি স্লিপ অ্যাপনিয়া স্লিপ মানে হচ্ছে ঘুম অ্যাপনিয়া মানে হচ্ছে শ্বাসরোধ তার মানে ঘুমের মধ্যে শ্বাসরোধ যখন হচ্ছে সে যখন খাবি খাচ্ছে তার টিপিক্যালি ঘুমের মধ্যে করে আটকে যাচ্ছে তার তখনই কিন্তু ক্ষতিটা শুরু হলো এই যে অক্সিজেন কম যাওয়া এটা কিন্তু শরীরে নানা রকম ক্ষতি করে এই ক্ষতির সম্পর্কে আসবো যে তাহলে শরীরে কি কি ক্ষতি এটা থেকে হতে পারে না প্রথম যার নাক ডাকছে তার তো নানা রকম সিস্টেমকে অ্যাফেক্ট করতে পারে শুধু অনেকগুলো সিস্টেমকে অ্যাফেক্ট করে তার মধ্যে একটা হার্টের সিস্টেমকে অ্যাফেক্ট করে এবং দেখা গেছে অনেক স্টাডি করে দেখা গেছে যে যারা নাক ডাকে তাদের মধ্যে হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা মায়োকোডিয়াল ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি আচ্ছা এটা দেখা গেছে এবং তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার চান্সও অনেক বেশি থাকে স্ট্রোক স্ট্রোক স্ট্রোকের সম্ভাবনাও অনেক বেশি থাকে আচ্ছা একটা সাইডে দেখা গেছে যারা গাড়ি চালানোর যে অ্যাক্সিডেন্টের রেট তাদের কিন্তু যারা নাক ডাকে তাদের কিন্তু অনেক মাল্টিপল অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা অনেক প্রবণতা বেশি আচ্ছা আচ্ছা এই ছাড়া যাদের নাক ডাকছে তাদের তো প্রথম দেখা যায় যে সকালে ঘুমটা ঠিক ভালো হয় না মানে ঘুম থেকে উঠেও মনে হয় যে একটা ঠিক মানে আমরা বলি নন রেস্টোরেন্ট স্লিপ যে ঘুমের পরে একটা বেশ ভালো মেজাজ দিয়ে উঠব সেটা হয় না মাথা বাথা থাকে একটা একটা গলায় ব্যথা করে ইভিন নানা রকম মুডের চেঞ্জ হয়ে যায় একটা অ্যাংজাইটি একটা ডিপ্রেশন থাকে তারপরে এর সাথে নানা রকম আরও শারীরিক প্রবলেম থাকে আমি একটু বলবো যে সামাজিক সমস্যাটাও ছোট করে দেখার উৎপলতা তুমি জানো খুব একটা ছোট করে দেখার কিন্তু কারণ নেই তার কারণ এই যে লোকটি রাত্রিবেলায় কারণ আমি যেটা বলেছিলাম আর কি এর আগে যে ঘুমের সময় তার শ্বাসটা আটকে যাচ্ছে তা আমাদের বিশেষ ডিপে না গেলেও এটা বলতে পারি যে আমাদের দুরকম ঘুম আছে একটা হচ্ছে লাইট ঘুম আর একটা হচ্ছে ডিপ ঘুম তো মাংসপেশি শিথিল হয়ে যাওয়া ঘুমটা কিন্তু ডিপ ঘুম এবং আমাদের প্রতি রাতে তিন থেকে চার ঘন্টা ঘুম হয় তো এইবার যখন সে লাইট স্লিপ থেকে যখন সে ডিপ স্লিপে যাচ্ছে যখন তার মুখের এবং গলার মাংসপেশিগুলো শিথিল হয়ে গিয়ে তার শ্বাস আটকে দিচ্ছে এবং তখন সে ব্রেন জানতে পারছে যে অক্সিজেন যাচ্ছে না এবং ব্রেন তাকে জাগিয়ে দিচ্ছে তখন সে আবার জেগে উঠছে তার মানে যে ঘটনাটা ঘটছে সে রাতের পর রাত কিন্তু ঘুম হচ্ছে না তার ডিপ স্লিপটাই হচ্ছে না তাতে যেটা হচ্ছে হচ্ছে সে সকালবেলায় উঠে তার সারাদিন তার ঘুম পাচ্ছে ঘুম ঘুম পাচ্ছে সেখানে তার কাজের ক্ষেত্রে কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ছে তার কাজে তার বাড়ির লোকেদের জিজ্ঞেস করলে বলবেন যে খুব ইরিটেটেড হয়ে গেছে মানে কথায় কথায় রেগে যাচ্ছে সে কাজে কোনো মেয়ে করতে পারছে না আমার একজন রুগী ছিল সে চেয়ার শুদ্ধ পড়ে যেত এবং মানে এমনও জানি কালকে আমাকে একজন এসছিলেন একজন পত্রিকা সম্পাদক নাম করা আর কি তিনি বলেছেন তাকে মানে তার হয়েছিল হচ্ছে উনিশশো বিরাশি সালে তখন আমরা কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়াটা কিন্তু খুব খুব একটা মডার্ন রোগ আমরা খুব রিসেন্টলি জেনেছি এ সম্বন্ধে উনিশশো অষ্টাশির পর থেকে আমরা জেনেছি তার আগে কিন্তু আমরা খুব ভালো জানতাম না তো ওনার হয়েছিল এবং উনিশ মানে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে হচ্ছিল যে কেউ ধরতে পারছিল না ওনার সমস্যা সমস্যাটা কি তো এরা হচ্ছে সারাদিন যে ওই যে ঘুমিয়ে পড়ে তার কাজে কর্মে মন নেই তার কোনো ইয়ে নেই তো সেটাও কিন্তু একটা সিরিয়াস এবং উৎপলদা যেটা বলল যে অবশ্যই যে এটা একটা মাল্টি সিস্টেম ডিজিজ শরীরের প্রত্যেকটা সিস্টেম কিন্তু সে অ্যাফেক্ট করে এবং হার্ট অ্যাটাক এবং ওদা খুব ভালো করে বলেছে আর কি স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাকের চান্স অনেক গুণ বেড়ে যায় তো হার্ট অ্যাটাক ডায়াবেটিস এটি একটি মারাত্মক রোগ মানে রিসেন্টলি আমরা ধরে নিন একটা পেপার পেলাম আগের মাসে আমরা পেয়েছি যেটাতে বলা আছে যে মেয়েদের যে অ্যাবর্সন হয়ে যাচ্ছে বারবার অ্যাবর্সন হচ্ছে তার পেছনে স্লিপ অ্যাপ নিয়ে আছে তো মানে কোথ থেকে যে কি হচ্ছে একটা পেপার পেয়েছি আমরা যে যাদের স্লিপ অ্যাপ নিয়ে এই যে ব্রেনে অক্সিজেন যাচ্ছে তার কারণে নাকি ওজন বাড়ে ওজন বাড়লে স্লিপ অ্যাপ নিয়ে হয় আমরা জানি কিন্তু স্লিপ অ্যাপ নিয়ে হলে যে ওজন বাড়ে সেটা কিন্তু আমরা জানতাম না তো এইগুলো একটা অদ্ভুত ইভিন একটা আর্টিকেলে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাদের যে ইন্টারভিউটারি গ্রোথ রিটার্ডেশন হয় দেখা যায় মায়ের স্লিপ অ্যাপ নিয়ে থাকে একদম হ্যাঁ নানা রকম কারণের মধ্যে এটাও একটা কারণ যেসব মায়েদের স্লিপ অ্যাকনিয়া আছে আর কি তাদের বাচ্চা ঠিক মতো ইন্টারেস্ট ডেভেলপ করতে পারছে এইটা এত নতুন ডিজিজ আমরা প্রতিদিন নতুন নতুন করে জানছি যে আপনারা খুব মানে খুব কমনলি শুনে থাকবেন যে হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোকগুলো সব মাঝরাতে হয় কেন ভোর তিনটে চারটে মানে সেগুলো সকালবেলায় দুপুর এগারোটা বারোটা দুপুর তিনটে চারটে ঠিক মাঝরাতে নাগাদ হয় কেন তার পেছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে স্লিপ অ্যাকনিয়া কারণ স্লিপ অ্যাপনি এগ
এই ডিজিজটা অতটাই ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের কাছে অবশ্যই আমি সেই কারণে আসবো ডক্টর জন আপনার কাছে যে যখন এটা একটা বেশ সমস্যাই আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল যখন শুরু করেছিলাম অনুষ্ঠান মনে হচ্ছিল হয়তো খুব সাধারণই হয়তো কিন্তু সেটা হয়তো রেমিডিও খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে এবং আমরা সুস্থ থাকব হয়তো সেদিকেই আমরা এগোব কিন্তু জেনে নেব যে এই যে আমরা বুঝব কি করে তাহলে এটা তো আমাদের ঘরে ঘরে সমস্যা আমরা কখন ডাক্তারের কাছে যাব এর আগে আগাম কোনো সিমটমস মানে সেরকম কিছু বোঝা সম্ভব তাহলে তো হ্যাঁ এটা একটু আগে যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম আর কি 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 এটা হতে পারে প্রথম যে সিমটমস হয় আর কি যে রাত্রি তো ঘুমটা ঠিক করে হয় না ওর জন্য একটু আগে বললো ঘুমের সময় অক্সিজেন স্যাচুরেশন অনেক কমে যায় তার জন্য হয় এক্সেসিভ ডে টাইম স্লিপিনেস মানে যখন তখন ঘুমিয়ে পড়া স্পেশালি রিডিং এট এ রাইটিং করে লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়লো আচ্ছা ঠিক আছে এবং একটা ঘুমের যে একটা এনার্জিটা অনেক কমে যায় অনেক লেথার্জিটিক হয়ে যায় কাজকর্ম করতে ইচ্ছা করে না এটা ভালো লাগে না মর্নিং হেড এক হচ্ছে গলায় বাজে একটা খিট ফিট বা মুড চেঞ্জ হয়ে গেছে এইসব নানা রকম থাকলে এবং তার সাথে যদি অত্যধিক নাক ডাকা থাকে তখন নিশ্চয়ই বুঝতে হবে যে এটার আরো সমস্যা হচ্ছে এবং এদের আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার দরকার নানা রকম এক্সামিশন করতে হবে নানা রকম পরীক্ষা করতে হবে যে এটা কতটা সিভিয়ার অবশ্যই আমরা আসবো ডক্টর দাসগুপ্ত আপনার কাছে যে এই যে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রসঙ্গে তার মানে এবার আপনাদের কাছে ডক্টর মানে বুঝে আপনাদের কাছে এই লোক পেশেন্ট তখন নিশ্চয়ই আপনারা দেখবেন যে সেটা কতটা সিভিয়ার তার কি কি সমস্যা রয়েছে কিভাবে সেটা আপনারা বুঝতে পারেন তো প্রথম কথাই যেটা বলা সেটা হচ্ছে উৎপলদা যেগুলো বলেছিল ওগুলো তো ভাইটালি ইম্পর্টেন্ট মানে ক্লিনিক্যালি প্রথমে আপনাকে জানতে হবে যে এটা সিম্পল স্নোরিং নাকি স্লিপ অ্যাপনিয়া মানে একজন پیشنটকে আগে আপনাদের কাছে পৌঁছাতে হবে মানে দুটিতে প্রশ্নই খুব সহজভাবে জানা যায় যেগুলো উৎপলদা বলল আর কি যে সকালবেলা উঠে কি মনে হয় আপনার ঘুমটা ভালো হয়েছে নাকি মনে হয় আরো দু তিন ঘন্টা ঘুমালে খুব ভালো হয় তো এই সিম্পল প্রশ্নটার উত্তর যদি হ্যাঁ হ্যাঁ যে না আমার একদমই রাতে ঘুমটা মানে যাই হোক না কেন আমার সকালে উঠে মনে হয় যেন সারাদিন ঘুমোয় এবং আপনি কি কথায় কথায় ঘুমিয়ে পড়েন আপনি কি কোনো বোরিং নাটক হচ্ছে আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন আপনি কি ধরনের একটা গাড়িতে প্যাসেঞ্জার আছে আপনি কি ঘুমিয়ে পড়বেন আপনি কি দুপুরবেলা খেয়ে দিয়ে একটু চুপচাপ বসে আছেন কোথাও ফাঁকা জায়গা সেখানে কি আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন আপনি খবর কাগজ পড়ছেন পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়বেন এবং সবচেয়ে ডেঞ্জারাস আপনি গাড়ি চালাতে চালাতে কোনো ঘুমিয়ে পড়েছেন তো এইগুলো যখন হ্যাঁ হতে শুরু করে প্রত্যেকটাই তখন আমাদের ইনভেস্টিগেশনের কথা চিন্তা করতে হয় এবং অবভিয়াসলি সব আমরা এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মোটামুটি বুঝে যাই যে না স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে কিন্তু প্রমাণ করতে গেলে এই ছবিটা দেখেনি আমরা একটা একটা ছবি আছে এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে এটা এটা একটা স্লিপ স্টাডি এখন এটা একটা কার্টুন এত বড় হয় না আর কি তো এটা একটা ছোট্ট একটা কালো বাক্স এবং আমরা তাকে আটকে দিই তো এতদিন এতক্ষণ ব্যাপারটা বুঝে গেছেন নিশ্চয়ই যে স্লিপ অ্যাপনিয়া ব্যাপারটা খুব সহজ নয় আর কি সুতরাং আমরা যেমন একটা ব্লাড প্রেশার হলে তার ব্লাড প্রেশার মাপি তার ইসিজি হলে তার হার্টের কোনো সমস্যা হলে এটা ইসিজি করি তার মাসেলের কোনো সমস্যা হলে এটা ইএমজি করি তেমনি এই সমস্তগুলো একসাথে সারা রাতে সাইমেলটেনিয়াসলি করা হয় এবার ষোল আমরা মানে অ্যাভারেজে মানে ডিটেলসে যাচ্ছি না আরও বেশি করা যায় ষোলো থেকে সাতেরোটা জিনিস দেখি যেমন হচ্ছে তার মাসেল মুভমেন্ট কি হচ্ছে দেখি সে কীরকম নিঃশ্বাস নিচ্ছে কীরকম দেখি তার কতটা নাক ডাকার আওয়াজ হচ্ছে সেটাকে রেকর্ড করি তার তার ব্রেনের অ্যাক্টিভিটি সে সত্যি ঘুমোচ্ছে কি ঘুমোচ্ছে না সেটা দেখি ঘুমের মধ্যে অনেক সময় চোখ নড়ে সেটাও দেখি অক্সিজেন স্যাচুরেশন কি আছে তার শরীরে অক্সিজেন পরিমাণ কি আছে সেটা দেখি কার্ডিয়া কৃত্রিম কি আছে দেখি লেগ মুভমেন্ট পা নড়ছে কি না দেখি আরও অনেক কিছু দেখি তো এই সমস্তগুলো যখন আলটিমেটলি চলে যায় এবং যেটা হয় হচ্ছে একটা রাতে একটা ছোট কালো বাক্স প্রচুর তার পড়িয়ে একজনকে ঘুমোতে হয় আর আচ্ছা তো সকালবেলা উঠে ওই বাক্সটা নিয়ে আমরা কম্পিউটারে লাগাই এবং কম্পিউটার থেকে এরম ধরনের মানে এটা একটা খুব সিম্পলিফাইড আর কি একটা ষোলো থেকে সাতেরোটা একটা সাত ছ থেকে সাত পাতার একটা রিপোর্ট বেরোয় এবং সেই রিপোর্টটা দেখলে আমরা যারা স্পেশালিস্ট তারা বুঝতে পারবো যে কতটা সিভিয়ার আমি আসবো আপনার কাছে সিভিয়ারিটির এই প্রসঙ্গে নিয়ে চলে আসবো কিন্তু আমাদের সঙ্গে সম্ভবত একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন টেলিফোনে হ্যালো কি আছেন হ্যাঁ দিদি আমি বহরমপুর থেকে বলছি পাঁচকড়ি দাস বলুন বলছি আমি একটু হাতের পেশেন্ট হাতের একটু ডায়াগনোসিস করে দেওয়া হয়েছে দু চার রকম ওষুধ খেতে হয় আর রাতে প্রচন্ড নাক ডাকে তার সঙ্গে একটা যেন ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আছে শ্বাসকষ্ট বা হাঁপিয়ে যায় বুক ধরপড় করে এটা মানে ডাক্তারবাবুকে একটা আলোচনা যে এর প্রতিকার কি আছে এটা কেন হচ্ছে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন শুধু থাকুন ডক্টর জানা হ্যাঁ এটা আমরা বলতে তখন
এবং এটার সঙ্গে হার্টের একদম পরিষ্কার সম্বন্ধ আছে সুতরাং এটা একদম ইগনোর করা যায় না এটা এটাকে চিকিৎসা করা দরকার যেটা আমরা আলোচনা করব আলোচনা করছি হ্যাঁ আপনি যে সিভিয়রিটির কথা বলছিলেন যে 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 বিষয় মানে গুলো আপনারা চিকিৎসা করেন আগে পরীক্ষা নিরীক্ষা গুলো করেন সেই পরীক্ষা নিরীক্ষা তার মানে এই ক্ষেত্রে তো যে পরীক্ষার কথা আমরা শুনলাম সেটা জন্য তো নিশ্চয়ই আমাকে অ্যাডমিট হতে হচ্ছে সেরকম কি নাকি অ্যাডমিট হতে হচ্ছে না না এটা সব সময় অ্যাডমিশনের দরকার লাগে না এটা এটা যে একটু ডিবেট আছে কিন্তু এটা অ্যাডমিশন না হয়েও আর কি चिकित्सा करीना जनित समस्या कारण सब समय मन कर घूम हवा दरकार घूम बाड़ी सब चे भ मैंने मुखर मध्य नाना रकम देखी मुखर मध्य जीप टा कत जगह जुड़े आज नाना रकम एक स्कोर आज बोला मालनम पति स्कोर से देखो बुझे घूम पड़ाई घूम पड़ा चेस्ट कर फिर इलाम बिरोधी पर आमदे शंगे एक जन दशमुन धुरोए चिन शंभव तो टेलीफोने हेलो क्या आ चिन हेलो हाँ नमस्कार नमस्कार क्या बोल चिन आप ही मीनाल रहा है बागवी आईटी के बोल ची हाँ बोल उनमें लान बाबू आमार बॉय ओस एकात्तो प्लस आमार ओजोन सेवेंटी फाइव केजी हाँ बोल उन आमी जोकोन रात्रिये घुमाते ज साउंड स्लीप होय तार पर से अबाउट 2 आवर्स आमी तार पर जोकोन घूमता पादरा हुए जाए एवं आमी देखी इग्नोरेंटली आपकी मुख दिए निश्चास निच्छी हाँ तो कौन अमोन माजे माजे अमोन अवस्था हुए जाए अमर माता जंतुना शुरू हुए जाए I could realize that sufficient oxygen my head is not getting तो जेगे आज जो नाक दिए भलोक निःश्वास नहीं समस्या आई भाव ट्रिटमेंट कर नाक डाके शासजनित समस्या हिना अक्सिजें कम जाता देखार जो आप स्लीप स्टाडी करी तरह नाकान गलार विशेषज्ञा विशेषकर देखते चाहिए हे नाक डाक कोथा थे कारण नाक डाका एक डायनिक समस्या डायनिक समस्या कि पेशेंट जो सामने बसे थे क्योंकि बसिभाग नाक डार कारण क्यों देखते पाईना तर कारण से तर दिन बेला नाक हाड़ बैका थकले बुझते पर बाकीगुलो कर् रिवला घुमले ही गलाट कर दिए शासी जा 
तक आस्ते ही आस्ते कैमरा नहीं गेले जदि एडभांस जाए तक आप बुझते पर नाकटा डाक से कथे गई तो ये बुझते मेनलि तालुर एखान डाक ये तलाय देखा जा शनाली एकटू देखा जाने गलम एवं मेनलि ये भयंकर भावे नाक डाक पुरोटाई कलु और आलजीब थे डाक टनसिल कि आईगुलो खूब इम्पर्टेंट ये एक टेस्ट करी আমরা মিনাল বাবু যে প্রশ্ন করেছিলেন তাহলে ওনার সেই সেই প্রশ্নের একটুখানি উত্তরে চলে আসবো যে ওনার যে সমস্যা উনি বলছেন যে রাত্রিবেলা ওনার নাকের সমস্যা হচ্ছে অক্সিজেন ঠিক মতন পাচ্ছে না সেই জন্য উনি চিকিৎসা রয়েছে কিনা সেটা জানতে চাইছেন তাহলে উনি চিকিৎসা করাবেন চিকিৎসা তো আছেই এটাও একটা নাক ডাকারই সমস্যা হচ্ছে হ্যাঁ বেশিরভাগ সময় যে নাক ডাকার সময় আমরা মানে অক্সিজেন আমরা হাওয়াটা আর কি শ্বাসটা গাল দিয়ে নিয়ে থাকি সেই জন্য গালটা অনেক সময় শুকিয়ে যায় গালটা গলাটা ব্যথা মতে যায় আর কি जीवन धरण पद्धति आधुनिक जीवन एक अंग जो देखे मैं चार्लस डिकेंस पिक पिक पेपर একটা লোকের গল্প ছিল যে কিনা সারাদিন ঈশক স্থুল মধ্যবয়স্ক সে সারাদিন ঘুমতো এবং নাক ডাকতো আর কি তো এইটা থেকে অনেক দিন এই রোগটাকে আমরা পিকুইকান সিনড্রোম বলতাম আর কি তো তখন আমরা পুরোটা বুঝিনি আর কি কিন্তু উনিশশো সাল থেকে বিশেষ করে আমরা না এই স্লিপ অ্যাপ নিয়ে ব্যাপারটা এবং নাক ডাকার সাথে তার সমস্যাটা বুঝতে শুরু করি আর কি তো লাইফস্টাইল মানে হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওজন বাড়া খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল সুতরাং সেগুলো করতে হবে আর কি তো এবং এবং দিনে অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট এক্সারসাইজ এবং রাত করে মদ্যপান না করা কিংবা ঘুমের ওষুধ না খাওয়া এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ অনেকেই মনে করে যে এটা একটা ঘুমের সমস্যা রাত্রিবেলা ঘুম হচ্ছে না তো তারা তখন রাত্রিবেলা ঘুমের ওষুধ খায় ঘুমের ওষুধ খেলে তার মাংসপেশি আরও শিথিল হয়ে যাবে তখন কিন্তু সে আরও নাক ডাকাবে আর কি এদের কাছে মানে ঘুমের ওষুধ হচ্ছে বিষ এবং রাত করে যাদের মদ্যপান করার অভ্যেস আছে তাদেরকে বলা যে এটা কিন্তু বন্ধ করুন আর কি মানে একদমই যেন না করেন আর কি সুতরাং এইগুলো করা এবং একটু ডায়েট কিছুটা খাওয়া দাওয়া পরিমিত সময় এবং ঠিক সময় খেয়ে নিলে কিছুটাও মানে এটা হচ্ছে ডায়াবেটিস কিংবা ব্লাড প্রেশারের লোকে যেমন লোকে যেমন বলে যে একদম রোগা হয়ে যেতে হবে এখানে কিন্তু ওরকম নয় স্লিপ অ্যাপ নিয়ে আমরা দেখেছি যে কয়েক কিলো ওজনও যদি কমায় তাহলেও কিন্তু সিমটমের মারাত্মক ইম্প্রুভমেন্ট হয় আচ্ছা আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন টেলিফোনে নমস্কার হ্যালো কে হ্যালো হ্যালো আমাদের সঙ্গে কে রয়েছেন হ্যালো নমস্কার হ্যালো না এই মুহূর্তে আমরা শুনতে পাচ্ছি না কেউ নেই আমাদের সঙ্গে আমি আসবো ডক্টর জন্য আপনার কাছে যে এই যে সমস্যা এই সমস্যার একটা সমাধান তো আমরা চাই কিভাবে এর কোনো উপায় উপায় রয়েছে সেরে ওঠা এর থেকে সারানোর উপায় সেই বিষয়ে আসবো সারানোর তো অনেক উপায় আছে আর কি হ্যাঁ প্রথমত আমরা প্রথমে যদি একটা সাধারণ স্নোরিং যেটা নাক ডাকে সেটাতে তার নিজের কোনো ক্ষতি সেরকম হচ্ছে না কিন্তু তার যে মানে বেড পার্টনার বা যারা আছে পরিবেশে সেটা একটা সমস্যা হচ্ছে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে যেটা প্রথমত আমরা বলি যে অনেক সময় পাস ফিরে শোয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং তার জন্য বিভিন্ন টেকনিকও আছে যে একটা বিষয় গেঞ্জি পেছনে একটা ক্রিকেট বল অনেক সময় সেলাই করে দিতে বলা হয় যখনই চিঠে শোবে তখন অটোমেটিক্যালি পাস ফিরে যাবে তো এরকম ভাবে একটা অভ্যেস তৈরি হয়ে গেল পাস ফিরে সব তার জন্য কমে যায় এবং তার সাথে এই যে ঘুমের ওষুধ না খাওয়া অ্যালকোহল পান ঠিক আছে এবং কিছু কিছু অ্যাপ্লায়েন্স আছে যেগুলো ওরাল অ্যাপ্লায়েন্স বা নাজাল घुमेना से मैं तक गाड़ी चलाते चलाते घूमिए पड़े से सब जगह घूमिए पड़े तो ये क्योंकि अंडार ये करार किू नहीं तो ये हमुदो लागे ना कारण अबियलि स्नोरिंग जंत्रपाति ओषुध यह सब दिए तो लाभ नहीं सूतरा बला सब चे सहज पद्धति हे स्त्री कने तुल तो जदि मैं इयरप्लाग दिए जी आवाज़ा कि अटकानो जाए दो नम्बर हे कि लाइफस्टाइल पद्धति ये जाए 
উত্তলা যেটা বলল খুব ইম্পর্টেন্ট ওই পেছনে একটা ক্রিকেট বল বেঁধে দেওয়া কিংবা অনেক সময় যেটা করে হচ্ছে একটা 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 চুলের ব্রাশ রেখে দেওয়া আর কি মানে সে পিচ মানে সোজা হয়ে চিত হয়ে শুলেই একটা হালকা খোঁচা খেয়ে আবার 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 পাশ ফিরে যাবে কারণ দেখা গেছে পাশ ফিরলে হচ্ছে স্লিপ আপনি মানে এই অবস্থা না আর কি অনেক কমে যায় আর কি তো সেইভাবে কিছুটা ইয়ে করা আর কি আরেকটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা উত্তলা আই আই থিঙ্ক আই উইল আস্ক উত্তলা টু ইলাবোরেট মোর আর কি যে নাক ডাকা এটা কিন্তু বাংলা কথা একটা তো আমি একবার দেখেছিলাম যে আমরা বাদে বোধ হয় মণিপুরি না কোন একটা ল্যাঙ্গুয়েজেই এই নাক শব্দটা এসছে আর কি বাকি আপনি কর্ণাটক কি হিন্দি খারাটে কি অন্যান্য সারা পৃথিবীর এতে যান কোথাও কিন্তু নাক কথাটা নেই আর কি সুতরাং নাক ডাকা থেকে যে নাক থেকেই ডাকবে তার কোনো মানে নেই কিন্তু নাকের একটা রোল আছে তো সেটা উৎপলদার একটু একটু ইয়ে করো হ্যাঁ নাকের রোল মানে কিন্তু নাকের যে কোনো ডিজিজ মানে নাক বন্ধ আমরা যে অনেক সময় দেখি যে একটা সিম্পল শ্রোনিং হচ্ছে হঠাৎ নাকটা সর্দি দিয়ে একটু বন্ধ হয়ে গেল সেদিন ঘুমোলাম সেদিন কিন্তু আমাদের একটু নাকটা ডাকছে মানে একটা শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি একটা শুনতে পাচ্ছি ঠিক আছে সো নাক মানে প্রধানত নাকের রোগ থাকলে কিন্তু তাদের নাক ডাকবেই নাকটা যদি কোনো কারণে বন্ধ থাকে সেটা মানে জন্য সাইনোসাইটিস হতে পারে পলিপ থাকতে পারে মানে নাকের যে পার্টিশনটা থাকে সেটা যদি মাঝখানে বাঁকা থাকে তো অবস্ট্রাকশন হয় তো নাকের ভেতরে যে একটা মাংসপিণ্ড থাকে টার্মিনেটস বলা হয় সেগুলো যদি বড় হয়ে যায় তাহলে কিন্তু নাক ডাকবেই একেবারে এটা কিন্তু শিওর একদমই তো মানে পুরো ব্যাপারটা এরকমই হয় যে নাকের মধ্যে দিয়ে যে হাওয়াটা যাচ্ছে ধরে নিন একটা মোটা পাইপের মধ্যে দিয়ে জল যাচ্ছে তো একই জল যদি আমি একটা সরু পাইপের মধ্যে দিয়ে ফোর্সে পাঠাই তাহলে কি হবে জলের ফোর্সটা বেড়ে যাবে সে অনেক দূর গিয়ে পড়বে তো এই হাওয়াটা নাকের যখন বন্ধ হয়ে আসছে তখন হাওয়াটা খুব ফোর্স হয়ে যায় তো ফোর্সে হাওয়াটা গিয়ে প্রচুর টার্বুলেন্স তৈরি করে ভেতরে খুব তোলপাড় সু তৈরি করে আর তো এই সরু ফোর্সে হাওয়াটা গেলে তখন হচ্ছে তালু এবং জীবগুলো ভাইব্রেট করতে অনেক বেশি শুরু করে আর কি তো দ্যাট ইজ দ্য মানে মানে তার মানে নাকের ভূমিকা আছে আবার নেইও আর কি মানে কেন বলি আর কি নাক খুলে দিলে খুব সিম্পল স্টোরিং ছেড়ে যেতে পারে বিজ্ঞাপনে যাচ্ছি দেখছি হ্যাঁ তো সেগুলো আমাদের কাছে কতটা কার্যকর সেরকম ধরনের কিছু রেমিডি কি আমাদের সত্যি আমাদের শাড়ি তুলতে পারবে না এইগুলো মানে যে সিম্পল নাক ডাকা যেটা সাধারণ নাক ডাকা হচ্ছে তার কোনো স্লিপ অ্যাকনিয়ার ব্যাপারটা আবার কিছু নেই আর কি সেরকম কোনো সিমটমস নেই আর কি সেগুলোতে কিছুটা কাজ করে হ্যাঁ সেগুলোতে কিছুটা কাজ করে এবং বা মাইল একটা হচ্ছে মানে ওয়েসে হচ্ছে স্লিপ অ্যাকনিয়ার সেগুলো এবং সাধারণ তাই কিছুটা কাজ করে অনেক সময় দেখবেন না ডাইরেক্টলি বিক্রি করছে অনেক ব্রেস আছে বাজারে এমনি কিনতে পাওয়া যায় বা কিছু কাস্টম মেড মানে একদম যেটা মানে একজনের দাঁতের মাপ নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে সেইগুলো থেকে সেইগুলো হচ্ছে কিছুটা অন্তত হেল্প করে আর কি কিন্তু কিছুটাই কিন্তু তারপরে যদি মানে তার সত্যিকারের সমস্যা থাকে আবার যেটা বললাম যে নাক ডাকা জনিত শাস্ত্রদের সমস্যা তাহলে কিন্তু এইগুলোর বাইরে বেরোনো উচিত আমি আসবো সিপ আপ মেশিনের বিষয়ে আপনাদের কাছে আসবো কিন্তু এই মুহূর্তে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন টেলিফোনে আমাদের সঙ্গে কে আছেন হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন আমি রাজিয়াতি থেকে বলছি হ্যাঁ বলুন বলুন বলছি আমার ছেলে বয়স হচ্ছে 30 আচ্ছা কিন্তু রাতে শুলে নাক ডাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে অবস্ট্রাকশনটা কোথায় হচ্ছে এবং আমার মনে হয় সম্ভবত ওনার কোন সার্জারি লাগতে পারার সম্ভাবনাই বেশি 
আমরা আসবো সেই প্রসঙ্গে চিকিৎসার বিষয়ে আমরা আসবো তার আগে সিপ আপ মেশিনের বিষয়ে একটুখানি আমি ডক্টর জানা আপনার কাছেই আসবো যে এটা কতখানি কার্যকর এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে কিনা না এখন মানে মানে আমরা মানে স্লিপ অ্যাকনিয়া যেটা আর কি মানে নাক ডাকার সাথে সাথে শ্বাস বন্ধ হয়ে বন্ধ হয়ে যে সমস্যাটা অ্যারাইজ করে তাদের মধ্যে আমরা দুটো ভাগ করি ইউজুয়ালি আচ্ছা যে যাদের কোনো একটা অবস্ট্রাকশন আছে এবং যাদের অ্যাপারেন্টলি কোনো অবস্ট্রাকশন নেই মানে আমার নাকে কোনো পলিপ আছে বা কোনো একটা কিছু আছে তো আমার নাক ডাকবে তো এটা সার্জারি করতে হবে আমার যে টনসিলগুলো বড় হয়ে থাকে বা নাকের পেছন দিকে অ্যাডিনোয়েডটা বড় হয়ে থাকে সেটা তো আমি কিছু করতে পারবো না কিন্তু দেখা যায় বেশি অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাপারেন্টলি কোনো ইয়ে নেই ওবেসিটি আছে হ্যাঁ মুখের কিছু হয়তো চেঞ্জ টেন্ট আছে আর কি এরকম আছে আর কি কিন্তু অ্যাপারেন্টলি কোনো অবস্ট্রাকশন নেই এবং এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলি যে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড সিপ্যাপ মেশিনটা ঠিক আছে এবং এটা এই মেশিনটা দিয়ে অলমোস্ট প্রায় নাইনটি ফাইভ টু নাইনটি এইট পারসেন্ট পেশেন্টেরই ইম্প্রুভমেন্ট হয় ভালো হয় এবং তাদের যেসব মানে স্লিপ অ্যাপনের যেসব কম্পিটিশন গুলো হওয়ার কথা আমরা আগে বলছিলাম হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বা অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা এবং দিনের বেলা যে ঘুম ঘুম ভাব লেথারজেটিক সবগুলোই দেখা যায় সিপ্যাপ দিয়ে কমানো যায় সিপ্যাপ মেশিন নেওয়ার পদ্ধতিটা কি রয়েছে মানে কিভাবে যন্ত্রটা একবার দেখাও হ্যাঁ আমরা একটু শুনতেও থাকবো যে ঘটনাটা ঘটছে হচ্ছে এটা একটা হাওয়া একটা একটা নাকের ওপর একটা মাস দিয়ে নেজাল মানে না মুখ নয় নাকের মধ্যে একটা হাওয়া দিয়ে একটা জোরে হাওয়া যাচ্ছে অক্সিজেন নয় কিন্তু লোকে ভাবে অক্সিজেন যাচ্ছে না এটা হাওয়া যায় এবং দিয়ে একটা হাওয়ার প্রেশারে এই তালু এবং গালের ওই জায়গাগুলো একটু কিছুটা বেলুনের মতো ফুলিয়ে রেখে দেয় তাতে ওই ওই কিছুটা ওই যেটা কিনা একদম পুরো অবস্ট্রাকশন হয়ে যাচ্ছিল সেটা কিন্তু কাজ করছে না তো এটা যেটা অলরেডি বলেছে আর কি যে এটা কিন্তু গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড মানে এটা এই ট্রিটমেন্টটা করলে স্লিপ অ্যাপনি একদমই সারবে সমস্যা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই মেশিনটা কিন্তু সবাই ইউজ করতে পারে না কারণ এই মেশিনটা যদি ইউজ করতে হয় আর কি তাহলে কিন্তু প্রতি রাত সারা রাত সারা জীবন ইউজ করতে হবে তো অনেকেই আছে যে সারা জীবন ধরে একটা মেশিন নিয়ে শোব তো সেটা তাদের কাছে খুব একটা ওয়েলকাম নয় তখন তাদের জন্য আমাদের অন্যান্য কথা ভাবতে হয় আমাদের তখন অপারেশনের কথা চিন্তা করতে হয় আর কি আমি আসবো সেই অপারেশন ও শল্য চিকিৎসার প্রসঙ্গে আমি চলে আসবো ডক্টর জানা আপনার কাছে কিন্তু এই মুহূর্তে একজন একজন বন্ধু আমাদের জন্য কথা বলবেন আপনাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন নমস্কার হ্যালো কে আছেন তো হ্যালো হ্যাঁ আমি বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে স্মিতা পাল বলছি বলুন স্মিতা হ্যাঁ আমার শ্বশুর মশাইয়ের 60 বছর বয়স হ্যাঁ তো উনি এরকম রাতে খুব নাক ডাকে এবং দিনের বেলা তো যখন তখন ঘুমিয়ে পড়ে এবং প্রচন্ড পরিমাণে নাক ডাকে আর উনি প্রচন্ড স্মোক করেন হ্যাঁ তো এই স্মোক করাটা কি কোনো চিন্তার বিষয় এই স্মোক করা থেকে কি এই নাক ডাকা বা এই কোনো সমস্যাটা কি বাঁচতে পারে আচ্ছা আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন ঘুমের মধ্যে নিয়ে থাকবো আর কি অনেক সময় দেখা যায় নাকটা ড্রাই হয়ে গেছে এটা একটা সমস্যা হয় সেই জন্য অনেকে এটা নিতে পারে না প্লাস আমার মনে হয় আরেকটা সমস্যা দেখেছি পেশেন্টের ক্ষেত্রে স্পেশালি আমাদের হসপিটালে তো খুব বেশি পুয়ার সুসুই পেশেন্ট আছে কস্টটা হ্যাঁ এটা অ্যাটলিস্ট 60000 এর মধ্যে প্রায় দাম আছে আচ্ছা হ্যাঁ তো সেটা সবার ক্ষেত্রে এটা সম্ভব না আমি অনেক ইচ্ছা কিনতে পারি কিন্তু হসপিটালে অনেকেই কিন্তু 60000 টাকাটা মানে দিয়ে কেনার মতো অবস্থা থাকে না এটা হ্যাঁ মানে এটা আমার কাছে সত্যি খুব অবাক লাগে মানে যে যে এটা কিন্তু টেকনোলজিক্যালি খুব যে একটা মারাত্মক একটা ইয়ের মেশিন তা নয় প্রথম যে ভদ্রলোক এই সিপ্যাপ মেশিনটি বানিয়েছিলেন তিনি কিন্তু একটা ওই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারকে উল্টো করে চালিয়ে একটা সাইকেলের হেলমেটকে নাকে লাগিয়ে উনি প্রথম সিপ্যাপ মেশিনটা বানিয়েছিলেন আর কি তো 
তাহলে আমরা কেন বানাতে পারছি না এই প্রশ্নটা আমরা জানি না তো আমি দু একবার কথা বলেছি আইআইটি খড়গপুরের সাথে তারা একটা প্রজেক্টে আছে তা দেখা যাক এটা করলে কিছুটাও যদি দামটা কমানো যায় কারণ এটা একটা অদ্ভুতভাবে প্রহিবিটিভলি মানে দামটা বেশি হয়ে আছে আর নিশ্চয়ই সকলের পক্ষে সমর্থ নেই সেটা সম্ভব না মেনটেন করা আমরা আসব শল্য চিকিৎসার বিষয়ে যে কোন কোন ক্ষেত্রে এই শল্য চিকিৎসার প্রয়োজন হচ্ছে তার মধ্যে আমরা নেব একটা ছোট্ট বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর এই আলোচনার সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের আজকের বিষয় নাক ঢাকা এবং নাকের সমস্যা নিয়ে আলোচনা রয়েছে এবং এই মুহূর্তে যেটা আমরা জানতে চাইবো সেটা হলো যে শল্য চিকিৎসার প্রয়োজন হচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে হ্যাঁ প্রথমেই বলে আবার যেটা উৎপাদা বললো সেটা কি আমাদের বারবার বলতে হয় যে মেশিন কিন্তু প্রথম এবং মেশিনে যদি কাজ করে এবং মেশিন যদি পেশেন্ট ঠিক মতো নিতে পারে তাহলে কিন্তু শল্য চিকিৎসার প্রশ্ন ওঠে না তাহলে কখন আসবো আমরা শল্য চিকিৎসা প্রথম কথা যেটা আমরা বোধ হয় পরে একটু আলোচনা করবো শিশু শিশুদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই মেশিনের কোনো গল্প নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু অপারেশনই একমাত্র রাস্তা আর কি একমাত্র রাস্তা বলবো না কিন্তু মেইন রাস্তা আর কি দু নম্বর হচ্ছে যে এই যে ভাস্ট অ্যামাউন্ট অফ যে লোকজন দিয়ে আমরা আস্তে আস্তে তখন রোগটা সম্বন্ধে অ্যাওয়ারনেস পাচ্ছে অনেক লোক আসছে আমাদের কাছে অনেক পেশেন্ট আসছে আমাদের কাছে যে এরকম সমস্যা নিয়ে তাদের অনেকে বয়স কম কারণ যত বেশি আসছে আস্তে আস্তে বয়স্ক থেকে আমরা খুব ইয়ং এক্সিকিউটিভ কম বয়সি এদের দেখতে শুরু করেছি তো কম বয়সী কাউকে বলে দেওয়া যে মেশিনটা নিয়ে সারা জীবন তুমি কাটিয়ে দাও এক্ষেত্রে একটু মুশকিল আছে তো তো সেক্ষেত্রেই তখন অপারেশনের কথাগুলো আসে কারণ অপারেশনের সুবিধা হচ্ছে ওয়ান স্টপ মানে একবার করা যায় প্রবলেম হচ্ছে সবাইকে করা যাবে না আর কি মানে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ কি অপারেশন করব যেমন গলব্লাডারে অপারেশন হলে গলব্লাডার বাদ দিয়ে দেওয়া যায় কি অ্যাপেন্ডিক্স হলে অ্যাপেন্ডিক্স বাদ দিয়ে দেওয়া যায় এখানেরও একটা অপারেশন হয় না তার কারণ প্রথমেই দেখতে হবে যে নাকটা ডাকছে করতে গিয়ে তো সেখানে ওই যে প্রথম আমি যে একটা ভিডিও দেখেছিলেন আপনারা দেখেছিলেন যেটা সেটা হচ্ছে নাক দিয়ে ক্যামেরা দিয়ে দেখতে হবে কোথেকে নাকটা ডাকছে তো নাকে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সেটাকে সোজা করা যায় নাকের বাঁকা হার সোজা করা যায় তো তারপরে তালু তালুতেও একটা তালুটাকে ছেটে দেওয়া যায় তারপরে হচ্ছে জীব জীবের পেছনটাকেও সেখানেও আমরা ইয়ে করতে পারি তো আমি একটু তালুর অপারেশন একটা দেখাচ্ছি আর কি খুব বেশি ইয়ে না করে এইটা হচ্ছে তালুর পেছনে আমরা লেজার অপারেশন করছি আর কি তো প্রথমে কিছু কিছু দাগ দিলাম আর কি তারপরে এই যে লেজার দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন একটা ফোটাও রক্ত বেরোচ্ছে না কিন্তু এটা হচ্ছে এই আলজিবের দুদিকে আমরা দুটো গর্ত মতো তৈরি করছি আর কি করে তাল আলজিবটাকে কিছুটা ছেটে দিলে পুরোটা যদি শুকিয়ে যায় আর কি তাহলে ওই ওই ফ্লাটারিং ওই যে দুম দুম করে যে আওয়াজ হওয়াটা সেটা বন্ধ করা যায় এবং তার সাথে মানে তলার দিকে যা কিছুই আছে সব কিছুই আমরা ছেটে ছুটে এ করতে পারি কিন্তু তখনই যদি পেশেন্ট চায় এবং যদি আমরা মনে করি যে না একে মেশিন দেওয়া যাবে না কি মেশিনে নিতে পারছে না তখনই তার আগে নয় অবশ্যই আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন টেলিফোনে নমস্কার হ্যালো কে আছেন হ্যালো বলছি স্যার যে আমার বাবার বয়স চৌত্রিশ ঠিক আছে তো আগে নাক ডাকতো না এখন অতিরিক্ত হয় নাক ডাকে তো এটা কিছুর জন্য হয় একটু বলবেন আপনি শুনতে থাকুন আমাদের আলোচনার মধ্যে এই আলোচনাগুলো হচ্ছে এবং আমরা নিশ্চয়ই এর মধ্যে আপনারা আপনার উত্তর খুঁজে পাবেন নাক ডাকার বিশেষ কারণ কি কি রয়েছে আমরা আসবো সেই সব প্রশ্নে অবশ্যই অবশ্যই হ্যাঁ যে বিষয়টা আমরা ছিলাম যে এই যে অপারেশনটা হচ্ছে ডক্টর জানা আপনার কাছে আসবো এই অপারেশনটা কতটা কার্যকরী মানে এটা হওয়ার পরে এটা কি কমপ্লিটলি কিউরেবল বলা যেতে পারে না কমপ্লিটলি কিউরেবল বলা যাবে না আসলে এই যে একটা খুব কমন অপারেশন যেটা ডক্টর দাসগুপ্ত দেখালেন এটা আমরা বলি ইউপিপিপি মানে ইউপি থ্রি আর কি হ্যাঁ এটা কিন্তু দেখা যায় যাদের সিম্পল শ্রোনি হচ্ছে নাক ডাকা হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী মানে নাক ডাকাটা ডেফিনেটলি কমে যায় কিন্তু তার সাথে যাদের স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকছে মানে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আসছে দেখা গেল যে নাক ডাকা হয়তো কমে গেছে কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়াটা সেরকমভাবে কমে নেই এবং এইটা কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে এর সাকসেস রেট প্রায় অ্যারাউন্ড আবার ফিফটি পারসেন্ট হবে এরকম হবে হ্যাঁ বাদবাকি পেশেন্টের নাক ডাকা আওয়াজটা কিন্তু নেই কিন্তু আসল তো সমস্যা হচ্ছে ওই স্লিপ অ্যাপনিয়া যেটা নাক বন্ধ হয়ে সেটা কিন্তু কমে না সেটা থাকতে পারে সুতরাং সাকসেস রেট এর খুব হাই পার্সেন্টেজ সেরকম না আমরা ওরকমভাবে এখনো ঠিক মানে একটা অপারেশন সবার জন্য ওরকমভাবে আমরা এখনো আসিনি আর কি তবে কিনা যেটা করতে পারি আমরা আর কি 
যে যাদের এই অপারেশনটা লাগে তাদের কোথা থেকে অবস্ট্রাকশনটা হচ্ছে এইটা বার করাটাই হচ্ছে আসল মানে এইটা যদি আমরা বার করে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু অপারেশনটা বাকি অপারেশনে কাজ করবে সমস্যা হচ্ছে সবাইকে ধরে ধরে ইউ ট্রিপল পি করে দিলে তাহলে কিন্তু মুশকিল আছে তাহলে তাহলে কিন্তু হবে না সুতরাং এই ইনভেস্টিগেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে তার নাকটা ডাকছে কোথেকে সেটা কি নাক থেকেই ডাকছে না তালু থেকে ডাকছে না জিপ থেকে ডাকছে এই এই জিনিসটা যখনই আমরা বুঝতে পারবো তখনই কিন্তু আমরা ঠিক অপারেশনটা ঠিক লোকের কাছে করতে পারবো আমি আসবো একটু বাচ্চাদের বিষয়ে আপনি বলছিলেন যে বাচ্চাদের সিপাপ মেশিনের কোনো ভূমিকা নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা আমি আসবো এই মুহূর্তে আর একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন একটু শুনে নেব তার কথাকার হ্যালো কে রয়েছেন শুনতে থাকুন তারপরে যতদিন ধরে যেটা ইউজ করা যায় সেটা আরো মারাত্মক ক্ষতি করতে আরম্ভ করে একটা সময় ছাড়া যায় না তো সেটা থেকেই একটা রোগ হয়ে যায় নাম রাইনাইটিস মেডিকাম তো এটা কিন্তু খুব প্রবলেমেটিক কিউর করা মানে নাকে ড্রপ দিয়ে নাকটা খুলে গেল আর তারপরে যখন অ্যাকশনটা চলে যাচ্ছে ওটা দ্বিগুণ ভাবে আরো বন্ধ হয়ে যায় সমস্যাটা হচ্ছে সুতরাং সেটাকে না বন্ধ করে আমাদের পক্ষে কোনো চিকিৎসাই বোধ করা সম্ভব হবে না কারণ ওনার সমস্যাটা হতেই শুরু করেছে বোধ হয় উনি বেশি ড্রপ ইউজ করেন বলে আমরা আসবো আমাদের আলোচনায় শিশুদের বিষয় বাচ্চাদের বিষয় আমি আসছিলাম যে সেক্ষেত্রে কি করণি এবং কেন বাচ্চাদেরই এত ছোট বাচ্চাদের সেই সমস্যাটা হচ্ছে কেন প্রথম কথা হচ্ছে আমরা সবাই বোধ হয় একটা অপারেশনের কথা এখানে সবাই জানি টনসিলেক্টমি তো টনসিল ধরে বাদ দিয়ে দেওয়া তো টনসিলেক্টমি প্রায় একশো বছরের পুরনো অপারেশন তো আমাদের বাবা ঠাকুরদাদেরও টনসিল অপারেশন হতো আমাদেরও হয়েছে তো রিজনটা মেনলি ছিল হচ্ছে গলার ইনফেকশন বারবার টনসিলাইটিস হতো বাচ্চাদের প্রচন্ড গলা ব্যথা এ করতে পারতো না হতো তারপরে তাদের টনসিল বাদ দিয়ে দিলে তারা ভালো হয়ে যেত কিন্তু যত দিন যাচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে অ্যান্টিবায়োটিক এসে গেছে আমরা আস্তে আস্তে ইনফেকশনের জন্য আমরা অনেক কনজারভেটিভ হয়ে গেছি কনজারভেটিভ হয়ে গেছি মানে আমরা অত দুমদাম অপারেশন করি না শুধু ইনফেকশনের জন্য যতটা কি না আমাদের বাপ ঠাকুরদাদের জেনারেশনকে যেতে হয়েছে কিন্তু নতুন যে ইন্ডিকেশনটা আমাদের কাছে চলে এসছে সেটা হচ্ছে অবস্ট্রাকশন তার কারণ আমাদের গলায় যে টনসিল আছে তেমনি নাকের পেছনে একটা টনসিলের মতো জিনিস থাকে সেটার নাম হচ্ছে অ্যাডিনয়েড তো এই তিনটে জিনিস মিলিয়ে কিন্তু রাত্রিবেলায় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একই জিনিস করে তো অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া করে তারাও নাক ডাকে তাদেরও কিন্তু শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং বলে যেটা দেখবেন ছটফট করে ঘুমোতে পারে না কিন্তু অদ্ভুত যেটা ব্যাপার হয় সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বড়রা যেমন সারাদিন ধরে ঘুমিয়ে পড়ে যেখানে পাচ্ছে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ছে বাচ্চারা কিন্তু হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে যায় সুতরাং তারা ছটফট করে দৌড়ে বেড়া এটা এটা ধরছে ওটা ভাঙছে এটা করছে এবং অসংখ্য বাচ্চাদের ঠিক মতো ডায়াগনোসিস না হয়ে এদের কিন্তু এডিএইচডি কি অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার এই সব ছাপ দিয়ে দেওয়া হয় ওষুধ খাইয়ে দেওয়া হয় কিন্তু এরা কিন্তু অনেকেই আছে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া পেশেন্ট বাচ্চারা তা তাদের কিন্তু মেন সমস্যাটা হচ্ছে রাত্রিবেলা তাদের ব্রেনে অক্সিজেন যাচ্ছে না তাদের ঠিকমতো ঘুম হচ্ছে না আরও অনেক ঘটনা ঘটে যে রাত্রিবেলায় যখন অ্যাডিনয়েডে যখন ব্রেনে অক্সিজেনটা যখন যাচ্ছে না গ্রোথ হরমোনটা কিন্তু মাঝরাতেই সিক্রিটেড হয় সুতরাং এদের গ্রোথও ভালো হয় না তিন নম্বর নাক বন্ধ থাকা আছে বলে ওরা ভালো করে খায়ও না ওদের কাছে খাওয়াটা খাওয়াটাও খুব সুতরাং তারা একটু অন্যান্য বাচ্চাদের থেকে একটু ছোটোখাটো হয় এদের দাঁতটা উঁচু হতে শুরু করে এদের টিপিক্যাল একটা মুখটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি আর কি অ্যাডিনয়েড ফেসিস বলি আমরা এবং এই দীর্ঘদিন ধরে নাক টানতে টানতে তাদের একটা ইয়ে হয়ে যায় এবং এরা পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়তে শুরু করে তার কারণ রাত্রিওয়ালা যদি প্রপার ঘুম না হয় এরা কিন্তু পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ে আর কি তো এদের ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি এটা স্লিপ অ্যাপনিয়া উনি ঘুমানোর সময় খেয়াল করেছে এটা আমি যে উনি যেন মাঝে মাঝে দম নিতে কষ্ট হয় মানে নাকটা আটকে যায় আবার পাশ ফিরে শুয়ে এরকম করে 
ঘুমটা চমকে যায় এরকম বাবা এটা বুঝতে পারে না বাট আমরা বুঝতে পারি যে তুই এটা কি জন্য হচ্ছে আর নাক তো ডাকে এটা আর সমস্যা সমাধান কি হবে যদি বলেন কাইন্ডলি আমরা আমরা সমাধান নিয়ে আলোচনা করছি আপনি সঙ্গে থাকুন শুনতে থাকুন হ্যাঁ হ্যাঁ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা বলার আমি ওনার প্রসঙ্গে ফিরছি আমরা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা বলা সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ভাইটালি ইম্পর্টেন্ট তার কারণ দীর্ঘদিন ধরে বাচ্চাদের যেই রোগটা থাকলে বড়দের যেমন মাল্টি সিস্টেম ডিসঅর্ডার দেখা যায় আমরা বলছি হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোকের চান্স বাড়ায় বাচ্চাদেরও কিন্তু হার্ট অ্যাফেক্ট করে তাদের একটা পালমোনারি হাইপারটেনশন দেখা দিতে পারে এবং তাদের ব্রেনেরও ডেভেলপমেন্ট অ্যাফেক্ট করতে পারে তাদের কিন্তু অনেকে জড়বুদ্ধি এইসব বলে তাদেরকে দাগিয়ে দেওয়া হয় ওষুধপত্র দেওয়া হয় কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে স্লিপ অ্যাপনিয়া বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট নিয়ে আমাদের কোনো নিজেদের মধ্যে কোনো ইয়ে নেই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একমাত্র ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সার্জারি এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অত টেস্টও করতে হয় না মানে এই যে স্লিপ স্লিপ টেস্ট করতে হচ্ছে আর কি এইগুলো কিন্তু অতটা দরকার নেই ক্লিনিক্যালি যদি বাচ্চাটা কি মনে হয় যে স্লিপ অ্যাপ নিয়ে আছে তার নাক ডাকে তার রাতে বলে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় তাহলে টেক দ্য অ্যাডিনয়েড অ্যান্ড টনসিল আউট এবং এই বাচ্চাগুলো রিমার্কেবল ইম্প্রুভমেন্ট করবে রিমার্কেবল মানে একদম অন্য বাচ্চা হয়ে যায় পরের মাস থেকে আর কি छ এবং বাচ্চা বাড়িতে যতটা ভালো থাকবে যে কেউ লোক আর কি স্পেশালি বাচ্চা সেটা তো হসপিটালে অত থাকতে না সুতরাং একদিন বা ম্যাক্সিমাম একদিন এই 24 আওয়ার্স রাখলেই ঠিক আছে এবং আরেকটা যেটা সত্যি এর এত সুন্দর কিওর দেয় 100% কিওর আচ্ছা এটা বড়দের ক্ষেত্রে হয় অন্য বাচ্চা হয়ে যায় আর কি হ্যাঁ মানে পরের বাড়ি যখন মানে এক সপ্তাহ দু সপ্তাহ বাদেই যখন তারা আসে তাদেরকে দেখে চেনা যায় না মানে তাদের চোখ ঝলমল করে তাদের চোখের একটা নতুন ইয়ে ফিয়ে আসে তারা অনেক শান্ত হয়ে যায় তাদের বলে তাদের কথা বেড়ে গেছে অনেক বেশি কথা ইয়ে করে মানে মানে একদম মিরাকিউলাস ইম্প্রুভমেন্ট হয় আর কি এই যে আফটার কেয়ার একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার করে সুতরাং আমরা যেহেতু নাক ডাকার প্রসঙ্গে আছি এবং নাকের অন্যান্য সমস্যার প্রসঙ্গে রয়েছি এ তো নাকের একটা যত্নের প্রসঙ্গেও আমরা নিশ্চয়ই আসব যে কিভাবে সেটাকে আমরা যত্ন করব আমরা কিভাবে রাখব সুস্থ থাকব ভালো থাকব সেই প্রসঙ্গে আমি আসবো এই মুহূর্তে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন টেলিফোনে শুনে নেব তার কথা হ্যালো 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 হ্যাঁ সঙ্গে কি আছেন নমস্কার সঙ্গে আমি নমস্কার হ্যাঁ আপনার নামটা বলুন আমার নাম তরুণ ঘোষ পোশাক বাগান থেকে বলছি বলুন তরুণ বাবু হুম বলছি আমি এবং আমার মিসেস দুজনেই নাক ডাকি হুম এবং আমার মিসেস দিনে বেলাতে ঘুমালেও নাক ডাকে আচ্ছা হুম তা সেটা একটু কি কারণে হুম কি বলে আচ্ছা আপনি সঙ্গে থাকুন শুনতে থাকুন আমাদের আমাদের আলোচনা চলছেই কারণগুলো সম্পর্কে আমরা অনেকক্ষণই জেনে নিয়েছি তবু আপনার প্রসঙ্গে আমি একটুখানি ডক্টর দাশগুপ্ত আপনার কাছে আসবো নাকি একটু এই দুটো এজ খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি একটা হচ্ছে বাচ্চাদের কথা বলছিলাম আর হচ্ছে বয়স্ক তো বয়স্কদের ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক আর কি মাংসপেশিগুলো একটু শিথিল হয়ে যায় তো শিথিল হয়ে গেলে তখন সেগুলো ভাইব্রেট করবে বেশি এবং অবভিয়াসলি তার নাকও ডাকবে বেশি আর কি তো সেখানে ওই আবার একটা কথাই ঘুরে ফিরে বলা হচ্ছে যে সিম্পল যদি নাক ডেকে তার যদি দিনের বেলায় কোনো সমস্যা না হয় ইফ ইজ ফ্রেশ অ্যান্ড গোয়িং অ্যাবাউট তাহলে কিন্তু আমাদের কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তার যদি মনে হয় যে আমার ঘুমটা ভালো হয়নি আমার সারাদিন ধরে ঘুম পাচ্ছে কিংবা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি মনে হয় যে না সে খালি ছটফট করছে অত্যন্ত দুষ্টু হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু সমস্যা আছে তার ব্রেনে অক্সিজেন যাচ্ছে না অন্যান্য নানা রকম রোগ দেখা যাবে ইমিডিয়েটলি একজন ডাক্তারকে দেখানো দরকার অবশ্যই আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষে চলে এসেছি আমরা জানতে চাইব যে যদি এই স্লিপ অ্যাপ নিয়ে এবং সঙ্গে যে নাক ডাকার এই সমস্যাটা থেকে আমরা সম্পূর্ণ রিলিফ পেতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে ডাক্তারি পরামর্শ তো অবশ্যই দরকার আমরা শেষে নিশ্চয়ই আমাদের টেক হোম মেসেজ বা পরামর্শ শুনবো ডাক্তারবাবুদের কাছ থেকে ডক্টর জানা আমার তো মনে হয় ওয়েট রিডাকশন মানে ওয়েটটাকে ঠিকমতো রাখা নিয়ন্ত্রণ রাখা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ রিগার্ডিং নাক ডাকা বা স্লিপ অ্যাপ নিয়ে সম্বন্ধে আমি একই একই কথা বলবো এই লাইফস্টাইল ডিজিজ সকালে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটুন ডায়েটটাকে কন্ট্রোল করুন ভাত রুটি কম খান এবং তার সাথে একটু এক্সারসাইজ করুন দেখবেন অনেক উন্নতি হয়েছে এবং তার সাথে তারপরেও যদি সমস্যা হয় তাহলে ডাক্তারকে দেখান হ্যাঁ যত্নের বিষয়ে হাইজিন মেনটেন করার বিষয়ে আমরা একটু জানবো আপনার কাছে পরামর্শ 
হাইজিন মানে সত্যি কথা বলতে নেজাল হাইজিন মানে হচ্ছে নাকে হাত দেবেন না ব্যাস একটাই কথা নাকের ভেতরে একটা খুব সুন্দর সিস্টেম আছে আমাদের নেচারই বানিয়ে দিয়েছে নিজে থেকে মিউকাস তৈরি হয় এবং ড্রেন্ড হয়ে যায় সুতরাং সেটাকে যত ইন্টারফেয়ার কম করা যায় তত ভালো একদমই হাত দেবেন না নাক যেরম আছে সেরমই থাকবে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর দাশগুপ্ত এবং ডক্টর জানা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেবার জন্য দর্শক বন্ধুরা আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বুঝতেই পেরেছেন যে নাক ডাকার যেমন সমস্যা রয়েছে সমাধানও কিন্তু রয়েছে কিন্তু সেক্ষেত্রে সিমটম বুঝে আমরা কিন্তু তৎক্ষণাৎ চলে যাব ডাক্তারবাবুদের কাছে এবং তাদের পরামর্শ মতো চললে আমরা অনেকখানি কিন্তু নিজেদেরকে সুস্থ রাখতে পারব এবং আমাদের সামাজিক সমস্যা থেকেও কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে রিলিফ করতে পারব আজকের মতন অনুষ্ঠানে পর্যন্তই যাবেন আপনারা চিঠি পাঠাচ্ছেন চিঠি পাঠান আমাদের এই দূরদর্শনে এবং এই ঠিকানায় স্ক্রিনে যাচ্ছে সেই ঠিকানা সেই ঠিকানা থেকে আপনারা লিখতেই পারেন আজকের মতন এই পর্যন্তই সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার